بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ایک انتہائی خطرناک ترین بیماری جو پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے بلکہ پیدا کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر ایک مرض پیدا کیا گیا ہے جس کو لیش منائسس کہتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ مرض انتہائی خطرناک حد تک جا سکتا ہے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جولائی 2018 سے دسمبر 2018 تک صرف 2000 کیس یا مریض سامنے آئے اب 2019 کے آغاز میں صرف 35 دنوں میں 21000 مریضوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اور ان 21000 مریضوں میں سے 9000 پشاور کے اور ان میں اکثریت قبائلی علاقوں کے لوگ شامل ہیں اب یہ بیماری خیبر پختون کا پہنچائی گئی تھی اور کس نے پہنچائی یہ بڑی گھنونی چیز ہے آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں یہ بیماری ہوتی کیا ہے ایک سینڈ فلائی مچھر نما مکھی ہوتی ہے جو کاٹتی ہے جیسے یہ کاٹتی ہے تو اس کے بعد یہ جسم میں انفیکشن ہو جاتا ہے تین طرح کے ٹائپ ہوتی ہیں کیوٹینیس لشمنائسس اس میں جب مکھی نما مچھر کاٹتا ہے تو یہ کچھ مہینوں میں اور سالوں میں ریکور ہو جاتا ہے اور اسے ہوتا یوں ہے کہ عمر بھر کے لیے ایک انتہائی خطرناک سکار مو پر بن جاتا ہے یا جہاں بھی ہوتا ہے اس کی دوسری ٹائپ ہوتی ہے میوکو کیوٹینیس لشمنائسس یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اس میں آپ کا ناک اور مو پوری طرح کھایا جاتا ہے جیسے کوئی مچھر یا کوئی چیز آپ کے جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہوتی ہے تو نیچے سے آپ کا گوشت فریش نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور تیسری سب سے خطرناک ٹائپ اس کی جو ہوتی ہے وسکارا لشمنائسس یا کالا ازر اس کے بعد آپ کو بخار رہتا ہے لیور آپ کا خراب ہوتا ہے انیمیا ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز آپ کے اندر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے اب آپ ایک چیز سمجھ لیجئے ان میں سے کوئی بھی ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے جب یہ بیماری ہوتی ہے تو آپ کے مو پر جسم پر اتنے بڑے سکارز رہ جاتے ہیں جو کہ بعد میں ہیل ہی نہیں ہو پاتے اور ساری عمر کے لیے آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کہ ان میں بیماری نہ پھیل جائے وٹ ایور جو بھی یہ باتیں ہیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے عمر بھر کے لیے آپ کے اندر مسائل کا سامنا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ بیماری سی اے یہ نے پہلے کہاں پر پہنچائی تھی اس کو سمجھ لی تھی اس کا نام بیسیکلی انہوں نے رکھا تھا ایٹنگ فلیش بیکٹیریا شام میں یہ بیماری پھیلائی گئی تھی یہ حال ہی میں جب بغاوت وہاں پہ کریٹ ہوئی مہنگائی کے بعد اور خانہ جنگی بڑے پلان طریقے کے ساتھ کی گئی تو وہاں پر جو مہاجرین تھے جو لبنان چلے گئے یا دوسری جگہ چلے گئے ان کو انہوں نے یہ بیماری لگائی اب جب وہ لبنان گئے یا دوسری جگہ گئے تو ان کو بھی بیماری لگنا شروع ہوگی ان ملکوں میں بھی یہ بیماری پھیل گئی میڈیا کے ذریعے انہوں نے مشہور کیا کہ داعش کے لوگوں کو یہ بیماری لگی ہے انہوں نے معصوم لوگوں کو مارا ہے جب کہ بیماری سی آئی اے نے پھیلائی تھی کیونکہ داعش بھی ان کی پیدا کردہ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کی وہ خفیہ طاقت ہے جس طرح انہوں نے ایبولا وائرس پھیلانے کے لیے پہلے سمسن کارٹون میں دکھایا اور پھر افریقہ میں جس لیول پر یہ بیماری پھیلی اور جس طرح انہوں نے ان کے تیل پر اور ذخائر پر قبضہ کیا وہ انتہائی خطرناک تھی اب جو حقیقت ٹی وی آپ کو دکھانے جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات اس لیے ہے کہ انیس سو پچانوے میں سٹیف جیکسن کی کارڈ گیم جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی اس کا نام تھا ایلومناٹی کارڈ گیم اس کا نام ہی انہوں نے ایلومناٹی کے نام پر رکھا تھا اور ایک پریڈکشنز اس کے تھرو پوری دنیا میں گئی اس کارڈ گیم کے اوپر آپ کو اتنی زیادہ پریڈکشن نظر آئیں گی کہ جاپان کے اندر یہ جتنا زیادہ سونامی زلزلے اور یہ تمام چیزیں تھیں انہوں نے اس کے پریڈکشن کی پھر نائن الیون کا جو جالی فراڈ ڈرامہ تھا اس کی بھی کارڈ کے اوپر پریڈکشن کی انیس سو پچانوے کے اندر اب اس کا ایک کارڈ تھا جو آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹنگ فلیش بیکٹیریا اب یہ بیکٹیریا کا نام پہلے کسی نے سنا نہیں تھا اس وقت پوری دنیا میں عجیب و غریب لوگ ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ اندازہ کریں انیس سو پچانوے میں انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ بیماری پھیل جائے گی اس وقت اٹھانوے ملکوں کے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے کئی کروڑ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ مرنا بھی شروع ہو چکے ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے کیونکہ ان کے منہ جسم پر ہر طرح ہر جگہ خطرناک سکارس بن جاتے ہیں اب یہ مرض کیسے خیبر پختون کا آیا اس کو سمجھ لیں یہ بیماری پاکستان میں تھی نہیں جو افغان مہاجرین افغانستان سے آئے تھے یہ بیماری ان میں پائی گئی اب اچانک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے آخری چھ مہینے میں صرف دو ہزار مریض تھے اور دو ہزار انیس کے اندر 
सिर्फ पैंतीस दिनों में इक्कीस हजार मरीज और केस नए सामने आ चुके हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट लाइलाज समझ ले आप या कुछ भी समझ ले आप उसकी क्या वजह है क्योंकि डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोमनाटी के लिए ही काम करती है यानी यहूदी जायनस पूरी दुनिया के अंदर इनको कंट्रोल करते हैं अब उनके पास इसकी दवा है और एक इंजेक्शन नुमा मिलता है आपके जख्म के इर्द गिर्द लगाते हैं ताकि मुस्तबिल के लिए आपको फायदा हो सके लेकिन इसका भी कई मुल्कों में रिएक्शन देखने को आया है कई हमला औरतों को उन्होंने ये लगाया है जो इसका शिकार हुई थी और इस इंजेक्शन के बाद उनका हमल बुरी तरह मुतासर हो गया अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी पाकिस्तान में एक दम कहाँ से आ गई जिस तरह डेंगू आया तो हमें समझ ही नहीं आई कि सी आई ए ने इसको पैदा किया था हमें इन चीज़ों को बताना चाहिए एक तो आगाही इसकी है कि बिल्कुल आप समझ जिस तरह हमने डेंगू से प्रोटेक्शन की थी इसकी प्रोटेक्शन भी इसी तरीके से होती है लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा आपको ये देखना पड़ेगा ये बीमारी अचानक किसने फैलाई है कहाँ से आई है आपको देखना पड़ेगा जो अट्ठानवे मुल्कों में बीमारी गई थी वो किस तरह गई थी शाम के अंदर क्या हुआ था और आपका जो एलोमनाटी का एजेंडा है पूरी दुनिया में बीमारी आम करने का इनके थ्रू ये बीमारी अचानक किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हो गई ये हमें अच्छी तरह समझना है वरना ये बीमारियां पूरे मुल्क में भी फैलाई जा सकती हैं और ख़ास तौर पर हमें ये देखना है कि फाटा जैसे ही के का हिस्सा बना है अचानक ये बीमारी वहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ी से खालिशता उन लोगों के अंदर क्यों फैलना शुरू हो गई है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें